കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഊട്ടി വ്ലോഗാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഊട്ടി ട്രിപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്നും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും മാക്സിമം കിട്ടാവുന്നത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അവിടെ ഭയങ്കര ക്രൗഡായിരുന്നു പിന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടുപോകാം ഇത് കുട്ടികളുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണ് അപ്പോൾ വിച്ചു നന്നായിട്ട് പോസൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കുറച്ച് പിക്സും പിന്നെ വാമിക്കുട്ടിയുടെ കുറച്ച് പിക്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഊട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ പോയതാണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നാട്ടിൽ പോകുന്ന വെച്ചിട്ട് പോയതാണ് പക്ഷെ പിന്നെയാണ് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഊട്ടിക്ക് പോയത് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈപോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോൺ ക്യാം വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ രാത്രിയായി ഊട്ടിയിലെത്തുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊരു റൂം കിട്ടിയത് ഒത്തിരി ഹോട്ടൽസിൽ നോക്കി അപ്പോൾ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബുക്ക്ഡാണ് ഇപ്പോൾ സീസണാണോ എന്ന് തോന്നുന്നറിയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കിട്ടാനായിട്ട് അവസാനം ഒരു ഹോട്ടൽ കിട്ടി അവിടെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല നീറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് അവിടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റേ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഊട്ടി കറങ്ങാനൊക്കെ വേണ്ടി പോയത് അപ്പോൾ രാത്രിയിലുള്ള ഊട്ടിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭയങ്കര സെയിലിംഗ് ആണ് അവിടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു അധികം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സീസണിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇത്തവണ പോയപ്പോൾ അധികം മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടുമല്ല ഒരുപാട് തണുപ്പുമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തണുപ്പ് രാത്രി ഉണ്ട് രാത്രി സമയം മാത്രം തണുപ്പ് പിന്നെ പകലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തണുപ്പൊന്നുമില്ല ഒരു ആവറേജ് രീതിയിലുള്ള തണുപ്പ് തന്നെ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് നടക്കാനായിട്ടൊക്കെ പോയി ഒരു ചെറിയ വാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയതാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കരുതി പോയി പക്ഷേ റേറ്റ് ഭയങ്കര റേറ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് എല്ലാതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചിമാർ സെയിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഊട്ടിപ്പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ടോയ്സിൻ്റെ ഷോപ്പുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഭയങ്കര ക്രൗഡഡാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലിരട്ടി മൂന്നിരട്ടിയൊക്കെ വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികം ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല പിന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസൊക്കെ വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ റേറ്റെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഊട്ടിപ്പോ ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരൊട്ടും നമുക്ക് വില കുറച്ചിട്ടൊന്നും തരണമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളധികം വാങ്ങിക്കാൻ നിന്നില്ല പിന്നെ നോനി ഫ്രൂട്ട് കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ അത് പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഊട്ടി പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല നോനി ഫ്രൂട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോനി ഫ്രൂട്ട് അവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിലോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ മസാലാസാണ് ഊട്ടിയിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മസാലകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഏലം അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പൈസ് റേഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാല മാല പോലെ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളാണത് പിന്നെ ബാഗുകൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ബാഗിനൊക്കെ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ടൈപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ബാഗ്സിനൊക്കെ എന്താ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ബാഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ
അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ വിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആകെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓ സംതിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത്രയും റേറ്റ് കുറവിന് കിട്ടി പക്ഷെ നല്ല ജാക്കറ്റ് ആട്ടോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് നല്ല മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല നല്ല ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു മോൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു എനിക്കിങ്ങോട്ടേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്ടിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് എൽ സൈസ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ നയൻറ്റി ആണ് വന്നിരുന്നത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വലിയവരുടെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും റിയൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു ജാക്കറ്റ് എനിക്കും കിട്ടി പക്ഷേ ജാക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ടിബറ്റൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ അത് വാങ്ങിച്ചത് ഊട്ടിയിലെ തന്നെയുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണക്കാളും കടകളിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടുത്തെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഊട്ടി സ്പെഷ്യൽ ക്യാരറ്റ് ആണ് അത് എപ്പോൾ ഊട്ടി പോയാലും എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും ചീപ്പ് കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ തേർട്ടി റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ ഊട്ടി ടൗണിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ കടയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതെടുത്താലും നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളൊരു ഷോപ്പുമാണ് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്പ്ലേയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കയറി നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയോ റേഞ്ചസ് എന്നറിയോ ഒരുപാട് റേഞ്ചസിലുള്ള കമ്മലുകൾ ഓർണമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർണമെൻസിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെ പറയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓർണമെൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർണമെൻസ് ആണ് എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അടിപൊളി സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷേ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് റേറ്റ് ഒട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആ ഒരു റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒട്ടും കുറയില്ല അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓർണമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ തരം ഓർണമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മോതിരങ്ങൾ അതുപോലെ ക്ലിപ്പുകൾ അതുപോലെ എന്തെന്നാ എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഒന്നും ലോക്കൽ ഐറ്റംസ് അല്ല ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ടാസിൽസ് ഒക്കെ കാണണം എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള ടാസിൽസ് ആണെന്നറിയോ ടാസിൽസ് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഫെതർ ടൈപ്പ് ഇയർ റിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര ട്രെൻഡി ആയിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പല മോഡലിൽ പല ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ റേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റേറ്റൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ള ഒരു സംഭവം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ അത്ര ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേറ്റ് ഇത്രയും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ലാഭമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ അത്ര ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് വരുന്നത് പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നതെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റോളുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്തെന്നാ വേറെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസുകൾ നമ്മുടെ ചെരുപ്പുകൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആ ഒരു ഷോപ്പ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് സ്പേസ് ഉള്ളൊരു ഷോപ്പാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആളുകളാണ് അവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് അധികം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടാസിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ അധികവും ആ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സീരിയൽസിലൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ മോഡൽസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ അവർ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ മലയാളികൾ പൊതുവേ കുറവായിരുന്നു ഊട്ടിയിൽ ഈ തവണ ചെന്നപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ റേഞ്ചിലുള്
പിന്നെ ഉള്ളത് അഫ്ഗാൻ ഇയർ റിങ്സ് അതിൽ തന്നെ ജുംക്കാസ് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഉണ്ട് ആൻറ്റിക് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് പല പല എത്ര മോഡൽസ് പിന്നെ വരുന്നത് ചപ്പൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചപ്പൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനും റേറ്റ് കുറവൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ എന്നൊരു അതെന്താ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നറിയില്ല ഫ്രം ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസാണ് ഏതെടുത്താലും നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഈ കടയിൽ നിന്ന് എതിർത്താലും നയൻറ്റി നയൻ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് കയറിയതാണ് അതിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് പ്രൈസ് ടാഗും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മളൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സ്റ്റോളുകൾ അവിടെ നല്ലത് കണ്ടു അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചു കൂടുക നമ്മൾ സാധാരണ തിന്നായിട്ടുള്ള സ്റ്റോള് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാ ഷോപ്പിലും അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് കൂടുതലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നഷ്ടമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്റ്റോൾ എടുത്തു പെട്ടെന്നുള്ള പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റോളുകളൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെയിം റേറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റോളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെയിൽ പോളിഷ് ലിപ്സ്റ്റിക് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഐറ്റംസ് അയ്യോ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് വിച്ചും വാമി അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തപ്പി തരികയാണ് ടോയ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തപ്പി നടക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കീ ചെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് രണ്ടാളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കാരണം നല്ല റേറ്റുമാണ് പിന്നെ ഇവരെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നല്ല ക്രേസി ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിടും പിന്നെ അടുത്ത സാധനം വേണം അവർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല അപ്പോൾ വാങ്ങി കൊടുത്താലും അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ പണിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ഈ പിക്കിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കോട്ടുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ കിട്ടിയിരുന്നു ഒരാളുടെ ഇതിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു മറ്റേയാളുടെ ഇതിന് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓർ ടു സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ എന്തോ റേഞ്ചേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ ഉള്ളൂ നല്ല കോട്ടുകളായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഊട്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് വശം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നല്ല തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വെച്ചാൽ കുറച്ച് മരങ്ങൾ ചെടികൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് വശത്ത് തന്നെ നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗാർഡൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തുള്ള ഒന്നും കവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നല്ല തിരക്കുമാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ദിക്കിലേക്ക് എവിടേക്കൊക്കെയോ പോയി രണ്ടു പേരും പിന്നെ മിസ്സായി പോകുന്ന വരെ പേടിച്ചു പോയി കണ്ടില്ല രണ്ടെണ്ണത്തിന് അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ടോയ്സ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വ്ളോഗിങ് ആ ഒരു സമയത്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇവരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വ്ളോഗിങ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് വ്ളോഗിങ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനും തോന്നില്ല ആ ഒരു അത്ര ഭംഗിയാണല്ലോ അവിടെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വ്ളോഗേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്ളോഗേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരൊക്കെ ട്രൈപ്പോഡും അതുപോലെ വേറെ നല്ല ഹെവി സെറ്റപ്പ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു കേട്ടോ ഇതുപോലെ വ്ളോഗിങ് ഈ ഒരു ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഊട്ടിയിലെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്സ് അതുപോലെ വെഡിങ് ഷൂട്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഉള്ള
ഒരു ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് തുള്ളി തുള്ളിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഇടാനായിട്ടാന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് നാം വരത്തിലിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നിട്ട് എടുക്കലൊന്നും നടക്കില്ല പിന്നെ അതിൽ ഒരു ബാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബാച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വെയിറ്റിങ്ങും ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അധികം സമയം ഇവിടെ നിൽക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് കുട്ടികൾ വാശി പിടിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒരുപാട് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രിപ്പിനൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു ലൈക്ക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റീൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ അപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുന്ന സീനാണിത് അപ്പോൾ അയാൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുറച്ച് പിക്സ് നമ്മൾ എടുത്തു അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെറിയ കുറച്ച് ഊട്ടി വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോ